হ্যালো ভিউয়ার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেল ইংলিশ উইথ তৌরিদের পক্ষ থেকে আমি সুমন মোহাম্মদ তৌরিদ অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড গার্লস হাই স্কুল রংপুর আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স এর আগে পার্ট 1 থেকে পার্ট 3 তে আমরা কিভাবে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স গুলোকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিণত করতে হয় সেটি দেখেছিলাম এবং পার্ট 4 এ কিভাবে কোন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে পরিণত করতে হয় সেটি দেখেছিলাম পার্ট 5 এ আমরা কিভাবে কোন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে পরিণত করতে হয় সেটি দেখে নেব চলো তাহলে শুরু করা যাক প্রথমত কোন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বা কোন স্টেটমেন্টকে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে পরিণত করতে হলে তোমাকে কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে প্রথম যে বিষয়টি সাধারণত আমরা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স তৈরি করার সময় সেন্টেন্সটি হোয়াট অথবা হাউ দিয়ে শুরু হবে আমরা মনে রাখবো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে বিদ্যমান অ্যাজেকটিভ বা অ্যাডভার্ব এর আগে যদি এ বা এন থাকে সেক্ষেত্রে আমরা শুরুতে হোয়াট ইউজ করব তা না হলে আমরা হাউ ইউজ করব যদিও পরবর্তীতে আমরা শিখব যে কোনো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেই আমরা শুরুতে হাউ নিয়ে আসতে পারি তবে যেহেতু বেশিরভাগ বইয়ে রোজটি এভাবে ডিসকাস করা থাকে তাই আমিও এভাবে ডিসকাস করলাম সো কি শিখলাম আমরা যখন কোন এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স তৈরি করব তখন সেটি হোয়াট অথবা হাউ দিয়ে শুরু করতে হবে যে সেন্টেন্সটি পরীক্ষায় দেয়া থাকবে সেখানে বিদ্যমান অ্যাজেকটিভ বা অ্যাডভার্বের আগে এ অথবা এন থাকলে আমরা শুরুতে হোয়াট ইউজ করব তা না হলে হাউ ইউজ করব নেক্সট অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে যদি ভেরি সো great most extremely pretty ধরনের কোন ইন্টেন্সিফায়ার থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সেটিকে তুলে দেব ইন্টেন্সিফায়ার কামস ফ্রম ইন্টেন্সিফাই ইন্টেন্সিফাই কথাটির অর্থ হচ্ছে গাঢ় করা ঘন করা অথবা শব্দের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেওয়া ইংরেজিতে যে শব্দগুলো সাধারণত অন্য কোন শব্দের পূর্বে বসে বিশেষত অ্যাজেকটিভ এর পূর্বে বসে অর্থের মাত্রাটি আরো বাড়িয়ে দেয় সে ওয়ার্ড গুলোকে আমরা হচ্ছে ইন্টেন্সিফায়ার বলে থাকি সাপোজ কে বললো আই এম টায়ার্ড এর থেকে আমরা বুঝতে পারছি সে ক্লান্ত যদি সে বলতো আই এম ভেরি টায়ার্ড টায়ার্ড এর আগে ভেরি বসে টায়ার্ড এর অর্থকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিল অর্থাৎ সে খুবই ক্লান্ত বোঝাচ্ছে ভেরি শব্দটি এখানে ইন্টেন্সিফায়ার তৃতীয়ত আমরা জানি কোন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকে তো যখন আমরা হোয়াচ অথবা হাউ নিয়ে এসে কোন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে পরিণত করব তখন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এর শুরুতে থাকা এই সাবজেক্ট এবং ভার্ব এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এর শেষে বসবে এবং মনে করে সবশেষে নোট অফ এক্সক্লামেশন অর্থাৎ আশ্চর্যবোধক এই চিহ্নটি বসাতে হবে এবারে আমরা রুলস গুলো দেখে নিতে পারি প্রথম রুলটি এইভাবে লিখেছি সেন্টেন্সটিতে এ বা এম থাকলে মনে রাখতে হবে এখানে এ বা এম থাকা বলতে সাবজেক্টের সাথে এ বা এম থাকলে চলবে না বাক্যে যে অ্যাজেকটিভ ब्यूटीफुल ंग आश्चर्यक चिन्ह से बिल्डिंग लुक्स भेरि हाई छा हाउ यूज कर लिरी बद दिए पास हाई कर लिल्डिंग लुक्स बुजते ही सबजेक्ट भार्ब ब्यूटीफुल नील बांगलेश सबजेक्ट एवं भार्ब सब शेषे यूज कर लगभग 
third example the woman was crying very loudly ekhane helping verb plus mul verb duti chilo so a and na thake amra how use korlam er pore very bad diye pore je adverb ti chilo loudly sheti use korlam er pore subject ebong mul verb porjonto ja chilo sheti amra copy kore boshiye dilam the woman was crying er por khubi important ekti rule jekhane onek shikshatti tumra confused hoye jao onek shomoy assertive sentence e je adjective ba adverb ti thake er sheshe otirikto kono ongsho thake orthat sadharonoto preposition jukto kono ongsho shei khetre amra mone rakhbo प्रेपोजिशन जुक्त एक अंश टू सी मि सो ए ना थोड़ा हाउ यूज कर लि बद दिए ग्लाड यूज कर लगे बाढ़ती अंश टी एखने बसायी सबजेक्ट क्वेश्चन परिणत करते शुद्ध आई तुले दीब दिए एर बदले इफ यूज करब ए बाकी जो अंश टी थे से हूबहू बसिए दीब सबशेषे आश्चर्यक चिन्ह एक्सक्लामेटरि सो फार्स्ट एक्साम्पल टी आई उश आई वार ए किंग गफ आई वार ए किंग मन रखते आई उशर पर अंश मूल भारत हिसाब से वार थे से क्षेत्र इफ ना नहीं वाक्य टीके एक्सक्लामेटर परिणत करते वाक्य टीके एक्सक्लामेटर परिणत करते वार आई आ किंग एक ही भाव आई उश आई हाड आ कम्पिटर एक क्षेत्र में आई उश तुले दिए इ बसिए तब मूल भाव हिसाब से हाड थे वाक्य टीके लिखते हाड आई आ कम्पिटर अर्थात हाड टीके शुरूते यूज करते आई उश जुक्त वाक्य पर क्लोज कूड थे से क्षेत्र में आगे मत इफ नहीं एक्सलामेटर परिणत करते इफ आई कूड वि चाइल्ड अगेन अथवा आई उशर बदले इफ ना नहीं उड दैट नहीं वाक्य टीके एक्सलामेटर परिणत करते एक वाक्य टीके लिखे उड दैट आई कूड वि चाइल्ड अगेन सबशेष आई उश दिए शुरू हुआ वाक्य गो इफ ना नहीं दैट दैट नहीं एक्सलामेटर करते एक्साम्पल आई उश आई कूड जयन देमिनार ओ डिजायरिटी डिलईटनेस अथवा सरो ग्रीप सैडनेस शेम एटसेट्रा प्लस दैट 
প্লাস বাকি কোন অংশ তাহলে আমরা মনে রাখব এখানে আনন্দ প্রকাশ করার জন্য যে এক্সপ্রেশন গুলো অর্থাৎ ইট ইজ আ ম্যাটার অফ জয় ডিলাইট হ্যাপিনেস এগুলোর বদলে আমরা হুররে বসিয়ে দেব বাকি সরো গ্রিফ স্যাডনেস এই শব্দগুলো দিয়ে দুঃখ বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে আমরা এর পরিবর্তে অ্যালাস বসিয়ে দেব অ্যালাস শব্দটির অর্থ হচ্ছে হাই আমরা জানি যে বাংলা ভাষায় আমরা কোন দুঃখ প্রকাশ করার জন্য আমরা এই এক্সপ্রেশনটি ব্যবহার করে থাকি সো এগুলোর পরিবর্তে অ্যালাস সেম কথাটি অর্থ হচ্ছে লজ্জা লজ্জাজনক কোনো কিছু প্রকাশ করার জন্য আমরা এক্সলামেটরি শুরুতে ফাই এই শব্দটি ইউজ করব এর অর্থ হচ্ছে ছি এরপর আমরা বাক্যে থাকা দেয়ারটি তুলে দিয়ে বাকি যে অংশটি থাকবে সেটি কপি করে বসিয়ে দেব দ্যাটস ইট ফার্স্ট এক্সাম্পল ইট ইজ আ ম্যাটার অফ জয় ডিলাইট হ্যাপিনেস দ্যাট উই হ্যাভ ওয়ান দ্য ম্যাচ অর্থাৎ এটা খুবই খুশি সংবাদ যে আমরা খেলায় জিতে গেছি আনন্দ প্রকাশ করার মতো এক্সপ্রেশন গুলো ছিল বলে আমরা এগুলো তুলে দিয়ে হুরুরে ইউজ করলাম এরপরে দ্যাট বাদ দিয়ে আমরা বাকি যে অ্যাসারেটিভ অংশটি ছিল সেটি বসিয়ে দিলাম হুররে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে হুর এর পরেই নোট অফ এক্সপ্লানেশনটি বসিয়ে দিতে হবে এরপরে যে এক্সপ্রেশনটি আমরা শুরু করি এর প্রথম লেটারটি কিন্তু ক্যাপিটাল হয় খেয়াল করো সো হুররা উই হ্যাভ ওয়ান দা ম্যাচ For example, it is a matter of sorrow, grief, sadness that his father is dead. দুঃখ প্রকাশ করার জন্য আমরা অ্যালাস বসিয়ে দিয়েছি এরপরে বাকি অংশটি ঠিক রেখেছি his father is dead. Last example, it is a matter of shame that he failed in four subjects. Five, he failed in four subjects. এখানে একটি নোট দেখতে পাচ্ছ it is a matter of joy এর বদলে it is joyful অর্থাৎ নাউনটি অ্যাজেকটিভ হিসেবে আবার ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো এর বদলে ইট ইজ সরো ফুল ইট ইজ এ ম্যাটার অফ শেম এর পরিবর্তে ইট ইজ শেম ফুল এভাবেও থাকতে পারে এসব ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে পরবর্তী রুল আই রিজয়েস উই রিজয়েস ইত্যাদি থাকলে আমরা এর পরিবর্তে হুরে ইউজ করব ব্যাগ তুলে দিয়ে বাকি অংশটি বসিয়ে দিব কারণ আমরা জানি রিজয়েস শব্দটি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা বুঝায় এক্সাম্পল উই রিজয়েস দ্যাটস আওয়ার গ্রুপ হ্যাজ বিন দা উইনার উই রিজয়েস এর বদলে হুরুয়া ব্যাগ তুলে দিয়ে বাকি অংশ আমরা ইউজ করলাম আওয়ার গ্রুপ হ্যাজ বিন দা উইনার পরের রুল আই অথবা উই মর্ন এভাবে থাকলে উই নো দ্যাট মর্ন শব্দটি দিয়ে কেউ শোক প্রকাশ করে অর্থাৎ দুঃখ প্রকাশ করে থাকে সেক্ষেত্রে বুঝতেই পারছো আমরা এর পরিবর্তে অ্যালাস ইউজ করব এবং আগের মতোই দ্যাট তুলে দিয়ে বাকি অংশটি বসিয়ে দেব উই মার্ন দ্যাট দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ নো মোর তোমার জানো নো মোর কথাটি দিয়ে কেউ বেছে নি এরকম বোঝানো হয় তো এখানে দুঃখের বিষয় রয়েছে তাই উই মার্ন এর বদলে অ্যালাস বসিয়ে দিয়েছি এবং দ্যাট তুলে দিয়ে বাকি অংশটি আমরা ঠিক রেখেছি দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ নো মোর নেক্সট রুল এটি একটি স্পেশাল স্ট্রাকচার হিসেবে আমরা মনে রাখতে পারি বাকি শুরুতে যদি ইট ইজ বা ওয়াজ থাকে এরপরে কোনো অ্যাজেকটিভ বসলো এরপরে অফ থাকবে তারপরে কোনো একটি নাউন বা প্রোনাউন বসলো এবং কপি করেছি গুড অফ হিম তারপরে আমরা কিন্তু আর ইট ওয়াজ কথাটি বসাইনি অর্থাৎ এই রুলের ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখবো বাক্যের শুরুতে যে ইট ওয়াজ বা ইট ইজ থাকবে সেটিকে আর ইউজ করতে হবে না আমরা শেষে ইনফিনিটিভ যে অংশটি ছিল সেটি বসিয়ে দেব টু হেল্প দ্য পোর ম্যান তো আমাদের বাক্যটি হয়ে গেল হাউ গুড অফ হিম টু হেল্প দ্য পোর ম্যান বাকি আরেকটি এক্সাম্পল আমরা দেখি তাহলে বুঝতে পারবে ইট ইজ কাইন্ড অফ ইউ টু ইনভাইট আস হাউ কাইন্ড অফ ইউ টু ইনভাইট আস ইট ইজ টা আমরা বসাইনি সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল আজকের ভিডিওর ডিসকাশন আশা করি সবাই ভিডিওটি খুব সুন্দর ভাবে উপভোগ করেছো এবং রোজ গুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতেই পেরে থাকো তাহলে তোমাদের সবার জন্য আবার একটি এক্সারসাইজ যেখানে আমি দশটি সেন্টেন্স দিয়েছি যেগুলোকে তোমার অ্যাসারটিভ থেকে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে পরিণত করতে হবে যদি কোথাও কোনো কনফিউশন ফেস করে থাকো তো ভিডিওটি আবারও প্লে করে তোমরা রুলস গুলো দেখে নাও অ্যান্ড দেন বাক্যগুলোকে খাতায় উঠিয়ে সলভ করে ফেলো এরপরেও যদি কোনো বাক্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে কমেন্ট বক্সে সেটি আমাকে জানিয়ে দাও আমি চেষ্টা করব উত্তর দিয়ে দেওয়ার তবে আমার মনে হয় যেহেতু রুলসগুলো তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো তাই সবাই কোনো প্রবলেম ফেস করা ছাড়াই সেন্টেন্সগুলো সলভ করতে পারবে সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি উপভোগ করার জন্য যদি সবসময় বলে থাকি যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে বেল বাটনটি বাজিয়ে নোটিফিকেশন অন করে রাখুন যাতে নতুন কোন ভিডিও আপলোড করলেই সেটি আপনাকে দেখিয়ে দেয় এবং যারা অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট পড়তে পছন্দ করি তারা ভিজিট করতে পারেন আমার ব্লগ ইংলিশ হিস্ট্রি টোয়েন্টি ফোর ডট ব্লগ স্পট ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট করবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ বাই বাই